এই লেকচারে আমি আপনাদের সাথে ইফেক্টস নিয়ে কথা বলবো তো আফটার ইফেক্টসে আসলে বিল্ট ইন অনেকগুলো ইফেক্টস থাকে আপনি যদি চান পরবর্তীতে থার্ড পার্টি অনেক ইফেক্টস ইউজ করতে পারেন কিন্তু এটা যেহেতু বেসিক কোর্স আমি যে বিল্ট ইন ইফেক্টসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো সেই ইফেক্টসগুলো আপনারা কোথায় পাবেন সেগুলো আমি হয়তো এর আগেও বলেছি যে আফটার ইফেক্টস ওপেন করলে এই ডান দিকে ইফেক্টস অ্যান্ড প্রিসেটস লেখা থাকে এইখানে আপনি অনেক ইফেক্টস পাবেন ঠিক আছে তো এই ইফেক্টসগুলো আসলে আপনি কোথায় ইউজ করবেন আপনি চাইলে আপনার টেক্সট অবজেক্ট ইউজ করতে পারেন আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন অর্থাৎ সব জায়গাতেই আপনি এই ইফেক্টসগুলো ইউজ করতে পারেন তো আমি এইখানে কিছু ইফেক্টস আপনাদের ইউজ করে দেখাবো যে আসলে কি ধরনের আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি আসল কথা হচ্ছে যে এইখানে যতগুলো ইফেক্টস আছে সেইগুলো ইফেক্টস কোনোভাবেই দেখানো সম্ভব নয় সবগুলো এখানে হয়তো ছয়শো সাতশোর মতো ইফেক্টস আছে যেগুলো বিল্ট ইন একদম তারপরে থার্ড পার্টি অনেক ইফেক্টস আছে আমার ইনস্টল দেয়া আপনাদের হয়তো নেই তো এখন ওগুলো দরকারও নেই কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই ছয়শো সাতশো ইফেক্টস আপনাদের দেখানো সম্ভব না এবং এই সবগুলো ইফেক্টসকে আপনি আবার আরও হয়তো ছয়শো সাতশো রকম ভাবে ইউজ করতে পারেন অর্থাৎ আমি যেটা করতে পারি আপনাদের আমি পসিবিলিটিসগুলো দেখাতে পারি যে আপনি এই ইফেক্ট দিয়ে কী আসলে করতে পারেন আপনারা পরবর্তীতে সেই ইফেক্টগুলো ব্যবহার করে একই রকম ইফেক্ট ব্যবহার করে আপনি হয়তো অন্য একটা লুকে আসতে পারেন ওকে তো আমি প্রথমে এই টেক্সট ইফেক্ট নিয়ে কথা বলি এইখানে দেখুন যে প্রথমেই যে ফোল্ডারটি আছে এগুলো কিন্তু এক একটা ফোল্ডার প্রত্যেকটা ফোল্ডারের মধ্যে আবার অনেকগুলো ইফেক্টস আছে আমি যদি এই তীর চিহ্নে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফোল্ডার এই ফোল্ডারের মধ্যে আবার ফোল্ডার আছে তার মধ্যে আবার ইফেক্টস আছে বিভিন্ন ধরনের ওকে সো অ্যানিমেশন প্রিসেটস এর মধ্যে দেখুন যে টেক্সট নামের একটি ফোল্ডার আছে এর মধ্যে যদি আমি ঢুকি তাহলে দেখতে পাবো যে এর মধ্যে আবার ফোল্ডার আছে থ্রি ডি টেক্সট অ্যানিমেট ইন অ্যানিমেট আউট তো এগুলো সব আপনাদের মনে রাখা সম্ভব নয় কারো পক্ষেই সব কিছু মনে রাখা সম্ভব নয় কিন্তু কিছু কিছু ইফেক্টস যেগুলো আপনারা মাঝে মাঝে ইউজ করবেন আপনাদের হয়তো মুখস্থ হয়ে যাবে এখানে দেখুন যে অ্যানিমেট ইন লেখা আছে অর্থাৎ নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কোন একটি টেক্সট অ্যানিমেট হয়ে আসবে স্ক্রিনের মধ্যে তো অ্যানিমেট ইনের মধ্যে যদি আমি ঢুকি এখানে দেখুন যে ড্রপ ইন বাই ক্যারেক্টার অর্থাৎ একটা একটা করে ক্যারেক্টার ড্রপ হবে এখানে যদি অ্যাপ্লাই করে দিই জাস্ট ট্র্যাক করে যদি ড্রপ করে দিই তাহলে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে আমার এখন টেক্সটটি দেখা যাচ্ছে না আমি যদি টাইম লাইনে শুরুতে আসি শুরুতে এসে প্লে করি তাহলে দেখি যে কি হয় তো এইটা হচ্ছে অ্যানিমেশন এখন আমি যদি কন্ট্রোল জেড চাপি তাহলে আগের অবস্থা আবার ফিরে আসবো অন্য একটি ইফেক্ট আমি ট্রাই করি এখানে জাস্ট ড্রপ করে দিলাম এটা দেখি তো এইভাবে আপনারা ইফেক্টগুলো ট্রাই করতে পারেন হয়তো আপনার পছন্দ হয়ে গেল অথবা দুইটা কি তিনটা ইফেক্ট একসাথে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং অ্যাপ্লাই করার পরে ইফেক্টগুলো আসলে কোথায় যাচ্ছে এখানে কিন্তু ইফেক্ট কন্ট্রোলস এ সাধারণত ইফেক্টগুলো চলে আসে কিন্তু এগুলো যেহেতু প্রিসেট সেহেতু এগুলো এখানে আসছে না এগুলো আসলে কোথায় যাচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এখানে যদি সেন্টার স্পাইরালটা এখানে ড্রপ করে দিই আমি যদি ভেতরের দিকে আসি টেক্সটের মধ্যে যদি আমি ঢুকি তাহলে দেখব যে স্পাইরাল আর ফেড ইন এই দুইটি ইফেক্ট এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এবং এখানে আমি কি ফ্রেমটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি যদি এটার মধ্যে ঢুকি অথবা কিবোর্ডের ইউ কি প্রেস করি যে কোনো লেয়ার সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কিবোর্ডের ইউ প্রেস করলে সেই লেয়ারের যতগুলো কি ফ্রেম আছে সেই কি ফ্রেম গুলো আমি দেখতে পাবো অর্থাৎ কিবোর্ডের ইউ প্রেস করলাম এখন দেখুন যে রোটেশন এবং অপাসিটিতে ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আমি যদি চাই তাহলে এই কি ফ্রেম গুলো চেঞ্জ করতে পারি এবং আমার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অ্যানিমেশন গুলো চেঞ্জ করে নিতে পারি তো এটা গেল একটা অ্যানিমেশন আমি যদি এখন এটার সাথে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট যোগ করি তাহলে কি হয় দেখা যাক আমি এখানে ইফেক্ট গুলো তুলে দিলাম এখানে আমি অ্যানিমেট যে ইন ফোল্ডারটি আছে এটা বন্ধ করে দেব টেক্সটটা বন্ধ করে দেব তারপরে অ্যানিমেশন যে প্রিসেট আছে এটাও বন্ধ করে দিলাম এটার সাথে আর আমি কি কি ইফেক্ট যোগ করতে পারি এটার সাথে নিচের দিকে আরো অনেক ইফেক্ট আছে যেমন মনে করুন যে ডিস্টর্ট এর মধ্যে যদি আমি ঢুকি তাহলে এইখানে দেখুন যে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট আছে ম্যাগনিফাই যদি আমি এইখানে ট্র্যাক করে ড্রপ করে দিই তাহলে দেখুন যে আমি একটি নির্দিষ্ট অংশ সার্কেল এখানে ইয়ে করে দিলাম সিলেক্ট করে দিলাম দেখুন যে আমি নির্দিষ্ট একটি অংশ আমি ম্যাগনিফাই করতে পারবো তারপরে আমি যদি কালার কারেকশনের মধ্যে ঢুকি তাহলে দেখুন যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্টস আছে ব্রাইটনেস তারপরে কন্ট্রাস্ট আছে এখানে যে কোনো ইফেক্ট যদি আমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করি ডাবল ক্লিক করতে পারি তাহলে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে যে লেয়ারটি সিলেক্ট থাকবে অথবা জাস্ট ড্র্যাক
আমি অনেকগুলো ইফেক্ট কিন্তু अप्लाई করতে পারবো তো ইফেক্ট গুলো কিভাবে अप्लाई হবে প্রথমে যে ইফেক্ট আছে সেই ইফেক্টের কাজ প্রথমে হবে তারপরে দ্বিতীয় যে ইফেক্ট থাকবে সেই ইফেক্টের কাজ দ্বিতীয়বার হবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে ব্রাইটনেস এন্ড কন্ট্রাস্ট এখানে তেমন কোনো কাজ করবে না আমি যদি এখানে টিন্ট ইফেক্ট अप्लाई করি আমি টিন্ট লিখে সার্চ দেব অনেক সময় এখানে লিখে সার্চ দেওয়াই বেটার কারণ খুব সহজে পাওয়া যায় অথবা আপনি এখানে ইফেক্টের মধ্যে গেলে এখানেও ইফেক্ট গুলো কিন্তু সব পাবেন ওকে সো জাস্ট টিন্ট ইফেক্ট যদি अप्लाई করি अप्लाई করেও তেমন কোনো কাজ হলো না কারণ যেহেতু এটা অলরেডি সাদা একটা টেক্সট সো আমি টেক্সটের কালারটি চেঞ্জ করব ক্যারেক্টারের মধ্যে যাব আমি রেড টাইপের একটি কালার সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন টিন্ট ইফেক্ট अप्लाई করার কারণে এটা এই ধরনের কালার হয়ে গেছে তো এখন কথা হচ্ছে যে প্রথমে কার্ভের কাজ হচ্ছে তারপর টিন্টের কাজ হচ্ছে আমি যদি এখানে কার্ভটি বন্ধ করে দিই এবং টিন্টও বন্ধ করে দিলাম জাস্ট টিন্টটিকে ড্র্যাগ করে উপরে নিয়ে গেলাম তো টিন্টের কাজ হচ্ছে তারপরে এখানে কার্ভসের কাজ এখানে দেখুন যে আমি এখানে কন্ট্রাস্ট কম বাড়া করছি আসল কথা হচ্ছে এটাই আমি বোঝাতে যাচ্ছি যে আপনি ইফেক্ট গুলো अप्लाई করবেন अप्लाई করার পরে এই ইফেক্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি অর্ডার অনুযায়ী হবে অর্থাৎ প্রথমে যে ইফেক্ট থাকবে সেটার কাজ হবে প্রথমে আগে এটা টিন্ট হচ্ছে তারপরে এটার উপর বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাস্ট কিংবা যে কারভের যে ইফেক্ট গুলো আছে সেগুলো আমি अप्लाई করছি ওকে সো এই ভাবে আপনি একটি টেক্সটে এবং একটি ভিডিও ফুটেজে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট अप्लाई করতে পারবেন এবং এখানে অনেক ইফেক্ট আছে আপনারা এগুলো নিয়ে হয়তো একদিন চিন্তা করলেন যে একটি ফোল্ডার আমি হচ্ছে ট্রাই করব সেই ফোল্ডারে যতগুলো ইফেক্ট আছে একটি টেক্সটে অথবা একটি হচ্ছে ইমেজের উপর আমি একটা একটা করে अप्लाई করতে থাকব এবং দেখব যে আসলে কি হয় এইভাবে করলে আপনারা শিখতে পারবেন এবং আমি যখন প্রত্যেকটা লেকচারে বিভিন্ন নতুন নতুন কাজ দেখাবো তখন হয়তো কিছু কিছু ইফেক্ট আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব যেগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কাজে সো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন ইফেক্টের কাজ শিখে যাবেন এবং কিছু কিছু ইফেক্ট মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় যেরকম কার্ভ তারপরে ভিনিয়েট তারপরে কালার কারেকশন যে ইফেক্ট গুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন কাজেই ব্যবহার করা হয় এবং আরো কিছু ভালো ভালো ইফেক্ট আছে যেমন মনে করুন কার্ড কার্ড লিখে যদি আপনি সার্চে দেন তাহলে দেখতে পাবেন কার্ড ড্যান্স তারপরে কার্ড ওয়াইপ লেখা আছে তো আপনি যদি কার্ড ওয়াইপ এখানে ড্র্যাগ করে জাস্ট ড্রপ করে দেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এই ইফেক্ট দিয়ে আসলে কি কাজ হচ্ছে তো এই ইফেক্ট গুলো আসলে বিভিন্ন কাজেই ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আসলে আপনারা যদি মনে করেন যে এই সবগুলো ইফেক্টের কাজ আমি শিখে যাব খুব সহজেই তাহলে এটা ভুল ধারণা আপনাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আপনাদের এই যে এইভাবে যেভাবে বললাম যে এক এক দিন হয়তো এক এক একটা ফোল্ডার নিয়ে একটু ট্রাই করলেন এবং একটা সত্যি কথা যে আপনাদের এই সবগুলো ইফেক্টের কথা কিন্তু সব সময় মাথায় থাকবে না মনে থাকবে না যখন কাজ করতে যাবেন অটোমেটিক্যালি হয়তো চলে আসবে যে এই ইফেক্ট এখন হয়তো ব্যবহার করা যায় এবং অনেক সময় এমন হতে পারে যে আপনি নিজেও জানবেন না যে আসলে কোন ইফেক্ট আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু হয়তো আপনি জাস্ট ট্রাই করবেন একদিন কি দুই দিন আপনি তখন পেয়ে যাবেন যে হ্যাঁ এই ইফেক্টটি ভালো লাগছে কিংবা আগে যে ইফেক্টটি ছিল সেটা চাইতে এটা ভালো লাগছে তো এইভাবে আপনার ইফেক্টগুলো কাজ শিখে যাবেন এবং আফটার ইফেক্টসে নামের সাথে ইফেক্টস আছে অর্থাৎ এটা আসলে ইফেক্টেরই কাজ অর্থাৎ ইফেক্টস এর কাজ আপনি যত ভালোভাবে শিখতে পারবেন কিংবা ইফেক্টস কে যত ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন আফটার ইফেক্টস তত ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন